வெல்கம் டு தமிழ் மேட் பாயிண்ட் சேனல் இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பெஸ்ட்டு ஷார்ட் கட்ஸ் ஃபார் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன்ஸில் செகண்ட் வீடியோ ஸோ நம்மளோட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்க்கை போய் பார்க்கலாம் அல்லது பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் A is to B is equal to 2 is to 3. B is to C is equal to 6 is to 5. So, குடுத்துருக்கூடிய டேட்டாவில் இருந்து நம்ம எதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ இதுவும் கொடுத்துருக்கூடிய டேட்டா தான் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஸோ ஏ இஸ் டு பி பி இஸ் டு சி இப்போ நமக்கு தனித்தனி வேல்யூஸ் தெரியாது ஏ என்ன பி என்ன சி என்னங்கிற அந்த தனித்தனி டேட்டாஸ் நமக்கு தெரியாது ஸோ எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இதே மாடலில் ஒரு கொஷின் போட்டிருக்கோம் ஸோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க்கு யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ சிக்ஸ் இஸ் டு ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு ஏபிசியோட ரேஷியோஸ் என்னென்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிங்க இப்போ இந்த இடத்துல த்ரீ இருக்குது இல்லைங்களா அந்த த்ரீ அப்படி இங்கே எக்ஸ்ட் ஆகும் இங்கே சிக்ஸுனா இங்கே சிக்ஸ் ஸோ மல்டிப்ளே தான் பண்ண போகிறோம் டுவெல் இஸ் டு எயிட்டீன் இஸ் டு ஃபிஃப்டீன் இது ஏயோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ சியோட வேல்யூவான்னு கேட்டோம்னா கண்டிப்பாக கிடையாது இதை டிவைட் பண்ண முடியுமான்னு செக் பண்ணிக்கணும் திஸ் இஸ் டிவைட் பை த்ரீ ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ரேஷியோவுக்கு நம்ம செட் பண்ணணும் ஃபோர் டைம்ஸ் வரலாம் இங்கே சிக்ஸ் டைம்ஸ் வரும் அண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி ஸோ இது திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஏவான்னு கேட்டோம்னா கண்டிப்பாக கிடையாது இப்போ ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி அப்படிங்கிறது தட் இஸ் ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி அப்படிங்கிறது ஃபோரு சிக்ஸு ஃபைவ் இதோட மல்டிப்புள்ஸ் தான் தட் இஸ் எக்ஸ் டைம்ஸ் எக்ஸ் டைம்ஸ் எக்ஸ் டைம்ஸ் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூ எக்ஸுன்றத கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ரேஷியோ அப்படின்னாலே எக்ஸாக்ட் வேல்யூ கிடையாது அதோட மல்டிப்புள்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ ஃபோரோட மல்டிப்புள்ஸ் தான் ஏ சிக்ஸோட மல்டிப்புள்ஸ் தான் பி ஃபைவோட மல்டிப்புள்ஸ் தான் சி ஸோ ஏபிசிங்கிறதுக்கு ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மூணோட வேல்யூ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியோட வேல்யூ என்னதுங்க கொடுத்துருக்க டேட்டா தேர்ட்டி ஸோ டோட்டலாக இது மூணையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கிது ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்ற வேல்யூ கிடைக்கிது ஓகேங்களா இப்போது ஈஸியாக நம்மளால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி That is 4 into 2 and 6 into 2, 5 into 2. நல்ல கவனமாக பார்த்துக்குங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ என்னென்ன அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா ஸோ எயிட் ஏங்கிறது எயிட் பிங்கிறது டுவெல்லு சிங்கிறது டென்னு இதோட வேல்யூஸை தான் கொண்டு வந்து அப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் பி ப்ளஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் சி இதோட ஓவரால் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டூ கிடைக்கும் ஸோ இது தான் இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் ஸோ இன்னும் ஒரே ஒரு தடவை சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துறேன் ஏ இஸ் டு பி பி இஸ் டு சி இருக்குது இதுலேருந்து நம்ம ஏபிசி வேல்யூஸை கண்டுபிடிச்சாகணும் இதுக்கு தனித்தனியாக ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டோம்னா நமக்கு இது இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் நிறைய தடவை கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக ஷார்ட் கட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் இந்த மெத்தடில் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பெட்டராக இருக்கும் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் ஓகேங்களா ஸோ ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ ஈஸ்ட்டுன்னு சொல்லும் போது அதாவது ரேஷியோஸ்ன்னு சொல்லும் போது அதோட மல்டிப்புள்ஸ் தான் நமக்கு தவிர எக்ஸாக்ட் வேல்யூ கிடையாது எக்ஸாக்ட் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டேட்டாஸ் அவங்க கொடுத்துருக்கணும் ஸோ அப்படி இருந்தால் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ சி வேல்யூ கிடச்சிருச்சு அப்போ ஏபிசி வேல்யூஸ் கொண்டு போய் அப்ளை பண்ணோம்னா ஆன்சர் நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த கொஷின் செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஸோ ஏ பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு தட் இஸ் ஏ இஸ் டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் 
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பி இஸ் டு சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் இஸ் டு சிக்ஸ்டீன் ஸோ நமக்கு தேவையான டேட்டா என்ன ஏடதும் சியோடதும் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் தேவைப்படுது ஸோ அதே மாதிரி டேட்டாஸ் தான் ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் இஸ் டு சிக்ஸ்டீன் இந்த பக்கம் ஃபிஃப்டீனாலையும் இந்த பக்கம் ஃபைவாலையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ மல்டிப்ளை பை சிக்ஸ்டி செவன்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஸோ எல்லா டேட்டாஸையும் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீனுங்களா என்ன நம்பரால் இப்போ டிவைட் பண்ண முடியுது ஃபிஃப்டீனால் டிவைட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபிஃப்டீனால் டிவைட் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் நமக்கு டுவெல் டைம்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவால் டிவைட் பண்ண முடியுது டுவெல் டைம்ஸ் கிடைக்கிது இங்கே ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் கிடைக்கிது சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் கிடைக்கிது இப்போது வாட் இஸ் அ ஏபிசி இங்கே கொண்டு போய்ட்டு அப்ளை பண்ணுறோம் சி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் வேல்யூவை கொண்டு போய் இங்கே அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே சியோட வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் ஏயோட வேல்யூ டுவெல் ஸோ சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் ஒன் டூ டிவைடட் பை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கிது ஸோ ரெண்டோட ஸ்டாண்டர்ட் ரேஷியோ ஃபோர் ஆல டிவைட் பண்ணும் ஸோ ஃபோர் டைம்ஸ் ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் ஆன்சராக கிடைக்கிது ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் தேர்ட் கொஷின் ஸோ மூன்று எண்களின் பெருக்கு தொகை ஸோ மூன்று எண்களின் பெருக்கு தொகை அப்படின்னும் போது செவன் ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்காங்க அதன் விகிதம் ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு த்ரீ ஸோ ஒன் எக்ஸ் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸ் ஸோ இதோட பெருக்கு தொகை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபிஃப்டி அவ் எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூஸை கண்டுபிடிச்சு அதை இந்த எக்ஸோட வேல்யூஸோட மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒன் எக்ஸு டூ எக்ஸு த்ரீ எக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு எண்ணும் கிடச்சிரும் தனித்தனி எண்ணும் கிடச்சிரும் அதோட வர்க்கங்கள் வர்க்கங்கள்னால் ஸ்கொயரிங் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது மூணோட மல்டிப்ளை பண்ணலாம் சிக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டைம்ஸ் கேன்சல் ஆனிச்சுன்னா நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் ஸோ ஒன் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ எக்ஸ் க்யூப் மூலங்களின் வர் வர்க்கங்கள் மூலங்கள் ரெண்டும் நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்னு சொல்லும் போது ரூட் த்ரீ டு த பவர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல எத்தனை டைம்ஸ் நம்ம எடுக்க முடியும் ஃபைவ் டைம்ஸ் தட் இஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் இருக்கும் அதில் ஒன் டைம் நம்ம காமனாக வெளியே எடுத்துடலாம் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக கொண்டு போய் அப்ளை பண்ணுறோம் ஒன் எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் செகண்ட் நம்பர் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் தேர்டு நம்பர் ஸோ ஃபைவ் ஈஸ் டு டென் ஈஸ் டு ஃபிஃப்டீன் இப்போ வர்க்கங்களின் கூடுதல்ன்ற போது ஒவ்வொன்றையும் நம்ம ஸ்கொயரிங் டேர்மு ப்ளஸ் டென் ஸ்கொயர்னு சொல்லும் போது ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீனோட ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டின்னு போட்டு மல்டிப்ளைலாம் பண்ணி ஆன்சர்லாம் அப்போது டைம் வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது ஸோ ஸ்கொயர்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர்ஸ் ஆகுது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டென் ஸ்கொயர் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் த்ரீ ஃபிஃப்டின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஃபோர்த்து கொஷின் ஒரு கூம்பு அரைக்கோளம் உருளை மூன்றும் ஒரே அளவு கொண்ட அடிப்பகுதியையும் சமமான உயரத்தையும் ஹைட் இது ஹைட்டுன்னு சொல்கிறது இது பேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது உடையது எனில் கன அளவுகளின் விகிதம் என்ன கன அளவுகளின் விகிதம் என்ன ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஷனுங்க இந்த மாதிரிலாம் கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னா பட் நமக்கு கூம்போடதும் அரைக்கோளம் உருளை இந்த மூணோட ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கணும் எந்த ஃபார்முலா கன அளவோட வால்யூம் ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ கூம்பு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அரைக்கோளம் அடுத்து உருளை மூன்றோட கன அளவு ஃபார்முலா என்ன கூம்போடது ஒன் பை த்ரீ 
பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் அரைக்கோளம் டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஸோ அடுத்து உருளை பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஓகேங்களா ஸோ மூன்றோட கன அளவையும் கிளியராக எழுதிக்கிட்டோம் இப்போது அடுத்த ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரே அளவு கொண்ட அடிப்பகுதியும் சமமான உயரத்தையும் இங்கே ஆர் வேல்யூவும் ஹெச் வேல்யூவும் சேம் ஒரே மாதிரியான வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் எதெல்லாம் காமனாக இருக்கோ ஃபஸ்ட் அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஆப்வியஸாக மூணுலேயுமே பையன்றது காமன் ஸோ மூணையும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஆர் வேல்யூ ஹெச் வேல்யூ என்னென்னு நமக்கு தெரியாது பட் அதை நம்ம ஒன்னுன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே மாதிரியான கொடுத்துருக்காங்கன்றதுக்காக ஒன் எடுத்துக்க கிடையவே கிடையாது ஸோ ஒரே மாதிரி அளவு கொண்டனா நம்ம ஏதாவது ஒரு வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அதை ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் டூன்னு வச்சுக்கலாம் எது வேணால் வச்சுக்கலாம் அப்படி வச்சுக்கும் போது யூனிட் வேல்யூ எடுத்துக்கிறது பெட்டர் எப்போவுமே யூனிட் வேல்யூனா ஒன் ஸோ அந்த ஒன் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் டூ பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் கியூப் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன்று ஸோ ஒன் பை த்ரீ டைம்ஸ் ஈஸ்ட்டு எல்லா இடத்துல அப்போ ஈஸ்ட்டு வந்துடணும் ஏன்னா விகிதங்கள் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது டூ பை த்ரீ ஈஸ்ட்டு ஒன்று ஸோ இந்த டினாமினேட்டரில் ஒன் இருக்கும்போது இட் இஸ் மல்டிப்ளை பை த்ரீ பை த்ரீ பண்ணணும்னா நமக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பாருங்கள் ஒன் ஈஸ்ட்டு டூ ஈஸ்ட்டு த்ரீ டினாமினேட்டரை சேம் பண்ணிடணும் ஓகேங்களா சேம் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கான ஆன்சர் இது ஸோ கூம்பு அரைக்கோளம் உருளை மூன்றோட அடிப்பகுதியும் உயரமும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதோட கன அளவுகளின் விகிதம் ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு த்ரீ ஓகே ஸோ அடுத்த கொஷின் கன அளவுகள் சமமாக உள்ள இரண்டு கூம்புகள் ஆரங்களின் விகிதங்கள் இரண்டு கூம்போட ஆரங்களின் விகிதங்கள் டூ இஸ் டு ஒன் எனில் உயரங்களின் விகிதம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கூம்போட கன அளவு நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா என்ன ப்ரீவியஸ் கொஷினில் தான் பார்த்தோம் ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் அடுத்தது ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இப்போது இதை டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி காமிக்கணும் ஏன்னா இரண்டு கூம்புகள் இருக்குது இரண்டு கூம்புகள்னு சொல்லும் போது ஒன் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஹெச் ஒன் ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஹெச் டூ ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பாருங்கள் இப்போது இரண்டுக்கும் உள்ள விகிதங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சு போடுங்க ஆர் ஆரங்களின் விகிதம் இது ரெண்டு தடவை இருக்குது டூ டைம்ஸ் ஆர் ஒன்று ஆர் டூன்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா ஸோ ஒன் பை த்ரீ ரெண்டு பக்கமும் பை பை கேன்சல் ஆகிடும் ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயர்னு சொல்லும் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர்ன்றப்போ ஃபோர் கிடைக்கிது ஹெச் ஒன் ஒன் பை த்ரீ ஸோ ஒன் ஹெச் டூ ஸோ ஒன் பை த்ரீயும் ஒன் பை த்ரீயுமே கேன்சல் ஆகிடுது ஹெச் ஒன் டிவைடட் பை ஹெச் டூ இஸ் ஈக்வல் டு என்ன வேல்யூ கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் இந்த ஃபோர் வந்துட்டு ஆப்போசிட் சைடு வந்துடும் ஓகேங்களா இதை நம்ம ஈக்குவல்ன்ற மாதிரி பாருங்கள் ஈஸ்ட்டுங்கிறத விட ஈக்குவல் ஏன்னா சமமான கன அளவுகள் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆர் ஒன்னும் ஆர் டூவும் ஈக்குவல் தான் பட் ஆரங்களின் விகிதங்கள் வேறு அப்போது ஹெச் ஒன்னு ஹெச் டூவும் எப்படி இருக்குது ஹெச் ஒன் ஈஸ் டூ ஹெச் டூன்னு எழுதும் போது ஒன் ஈஸ் டு ஃபோருன்ற விகிதத்தில் அமையுது ஆரங்களின் மாறுபாடு டூ ஈஸ் டு ஒன்னாக இருக்கும் போது உயரங்களின் விகிதம் ஒன் ஈஸ் டு ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம் கிராமத்தில் மக்கள் தொகை ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஓராயிரம் ஆண் பெண் விகிதங்கள் சிக்ஸ் ஈஸ் டு ஃபைவ் ஆறு ஈஸ்ட்டு அஞ்சு என்ற விகிதத்தில் இருக்கும்போது ஆண்களின் எண்ணிக்கை ஸோ பர்டிகுலராக ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸ் வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சாகணும் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டோட்டல் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்காங்க அப்படின்னு எழுதிக்கணும் ஸோ பதினோரு எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தோராயிரம் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் 
கேன்சல் பண்ணுறது தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை எக்ஸோட வேல்யூ பதினோராயிரம் எக்ஸ் வேல்யூ பதினோராயிரம்னு சொல்லும்போது ஆண்கள் எவ்வளவு பெண்கள் எவ்வளவு அப்படி நீங்கள் விகிதம் கொடுத்துருக்காங்க ஆறு இஸ்ட்டு அஞ்சு எக்ஸு சரிங்களா நமக்கு தேவையானது ஆறு எக்ஸு ஸோ ஆண்கள் ஆறு இன்ட்டு பதினோராயிரம் ஸோ ஆண்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அறுபத்தி ஆறாயிரம் பேர் இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் உங்களுக்காக வந்துக்கிட்டே இருக்குது மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்